그 저, 한경 씨도 예. 영화 굉장히 많이 나오셨는데. 아니, 얼굴 낯이고요. 낯은 있는데, 네. 구체적으로 좀 설명이 좀 필요할 것 같습니다. 네. 저는 이쪽으로 많이 나오죠. 예, 예. 어디 어디에 좀 출연하셨는지 아, 대표 장만 좀. 어, 친구 투. 친구 양아버지로 나왔어. 아, 아 누구야? 무지하게 맞는 네, 그. 예, 예, 예. 중국집에서. 아, 중국집에서 막. 예, 예. 김우빈 씨한테 막 무지하게 맞는. 예, 뒤지게 맞았습니다. 아 그리고 또, 또. 예. 검사회전. 어, 검사회전 어디에 좀 받. 거기 뒤지게 맞지 않아요? 뒤지게 맞죠. 네. 그 많이 맞았어요. 주인공 세번 하시고 다 맞았어요. 많이 맞았어요. 많이 맞았어요. 감정이 뭐 나빠지거나 그런 건 없나요? 감정이 뭐 나빠지거나 그런 건 없나요? 그거... 어이, 조심하세요. 지금 개그하세요. 어떻게 혼자서 방송을 계속해. 아, 아니, 그래서 뭐, 친구 투에서 어떤 역할을 했지? 아, 친구 이 역할이었나? 혼자 오늘 계속 하는데. 친구 양아버지. 아, 맛있게 만든 역할이네. 닮았는 노하우가 혹시 있나요? 아니, 아니 여기가 아, 지금 아, 이렇게 아, 하고 있잖아요. 네. 저 이쪽 사람들 아무도 안 보여요. 혼자서 제일 하는 거예요. 그래서. 아니, 깜빡이 좀 치고 들어왔어. 아니, 어떻게 친해지신 거예요? 두 분은 어떻게 친해지신 거예요? 소속사 갔습니까? 네, 띠동갑이긴 한데, 우리 둘이. 어... 술친구예요. 그래서 아, 아, 네, 되게... 제가 위입니다. 예, 그렇죠. 네, 되게... 제가 위입니다. 예, 그렇죠. 아, 이건 누가 맞죠? 만약에, 네. 만약에 동생이시라 그러면 이거는 지금 한 시간 씩 패션으로. 우리가 의약품, 우리 의약품. 아니, 그럼 이제 상속증으로 저희가. 의약품. 아니, 근데 얘기 듣고 이러는 이제 이제 술을 드시면 한재영 씨가 꼭그 우리 집 가서 먹고. 아, 주사가 아, 있으시죠. 이게 좀 약간. 주사가 있 저는 원래 좀 방술을 좋아해요. 아, 예. 아, 술. 아, 마무리는 해서 먹는 술. 그렇죠. 아, 밖에서 마시더라도 마무리는 집에 가서 그렇죠. 방술. 그거 좋아요, 맞아요. 네, 텐맥도 하나씩 딱. 괜찮지. 어, 좋아하는데. 예. 얘는 도망을 자주. 아, 예. 자기야. 형이 말이 이제 방에서 간단하게 네. 한잔하고 딱 헤어지면 되지 않냐 하시는데 일단 방에 들어가면 이미 캔맥주 하나가 아니에요. 이제 이 맥주를 한 수십 병, 아 수십 병 마시고 이 비닐로 덮여 있는 여러 장, 아 여러 개 있는 맥주를 아 한 캔. 한 20개 되죠. 예. 먹기 시작하면 저는 그렇게 먹는 스타일이 아니어서 살려고 집에 가는 거죠. 방 분위기 좋대요. 방 분위기. 방 어두 어두워요. 아, 어두워요. 이게 앉으려면 이렇게 바, 이렇게, 이렇게 몇개 치우고 아 앉아야 되는. 아 네. 네. 사실 김슬기 씨하고 하재숙 씨도 아 띠동갑이세요? 네. 어? 네. 어? 아, 두 분이 친합니까? 아 네. 저희 국가대표 투랑 아 네, 언니들이 많이 나오셨는데. 네. 다 치네요, 배우들이. 그래서 뭐, 조언을 많이 들었거든요. 어떤 조언들을 해주셨어요? 재숙 언니는 이제 인생 조언, 이제 삶의 아유. 경험에 관해서 많이 해주시고. 표정하지 마. 신기해서 하시는 이 식구는 얘기를 했는데 아주 심도 깊게. 네? 제가 한번 나랑 꼭 들어오는. 처음에는. 슬기 씨가 들어온다고요? 슬기 씨가? 네, 낯가린다는 얘기를 제가 사실 들어서 시간이 필요하겠다 하고 그냥 어, 적당히 제가 할일 하고 음. 그랬는데 어느 날인가 보다. 근데 언니 곧 결혼을 하신다던데. 로 음. 시작하더니. 혼자 예. 굉장히 좋아하고 상상하고 어. <웃음> 이제 그런 질문들을 사실 많이 하면 아, 그런 질문 해보세요. 무슨 질문을 했는지. 식구궁은 밝힐 수는 없고 음, 어, 저, 언니는 주로 이제 신혼이셔서 네. 정말 사이가 좋으세요. 음. 그래서 남자에 관련돼서 어. 조언 많이 아. 해주셨어요. 저희 남편이랑 저희랑 지금 아직도 사실 동갑내기인데 존대를 하고 있거든요. 근데 이제 제가 저희 남편한테도 결혼하고 나서 아 너무 너무 미안한데 너무 도라야랑 결혼해서 미안해요라고 했더니 저희 남편이 어 도라야 아니에요. 그러니까 상 왕. 네. <웃음> 아이가 아니고 신혼집이 네. 고성 네, 저 아, 강원도 고성이에요? 네. 아, 강원도 고성에서 오신 거예요? 네. 아, 끝나면 고성으로 도 내려가는 거예요? 네. 네. 아, 네. 저희가 사실 맞아, 맞아. 스쿠버 다이빙 하면서 만나서 아. 지금은 이제 조그만 샵도 사실 제가 하고 있고 아, 아, 스쿠버 다이빙? 네. 네. 그래서 저희가 처음 만난 곳에 살고 있어요. 오. 네. 그 동네에 아, 살고 있어요. 남편분이 스쿠버 다이빙 하다 보면 도루묵들이랑 같이 춤추고 다니는 어머, 진짜 좋아. 그걸 봐요. 도루묵들하고 춤추는 거 도루묵들이 제가 그 날개를 피고 이렇게 같이 다녀주고 같이 도루묵들하고 다니는 거예요? 친구가 도 응. 그리고 어. 보통 이제 서울에서는 차 끌고 어디 뭐 나가서 의식을 그래, 하거나 그러는데 저희는 이제 쉬는 날배 끌고 나가서 어. 저녁 거리 낚시를. 아, 이거! 네, 
우리 저 TV에서 보는 삼시세끼 이런 거를 그냥 직접 하시는 거네요? 저희는 뭐 일상생활이라서 보면은 어. 이제 여보 그럼 잠깐만 여기 가가지고 가자미 한번 잡으라고 그러면 배 끌고 네네 여보 문어 잡아먹고 여기 문어 잡아먹고 방향에 좀 무서운 거 느껴요 배 둘이 타고 저 중간에 떠 있다가 싸우다가 밀어버리면 아유 죄송하게 되고 지금부터 지방 재배치가 해가지고 뇌 재배치, 뇌 재배치 코드를 재배치를 하셔야 될것 같아요 무리가 있었네요 예. 나중에 책이 나오겠는데 박명수의 독설에 혀를 내드릴 수 있어요 어떠한 이유에서도 박명수의 도서 없으면 도서 없으면 주변 분들도 많이 놀러 오시겠어요, 그럼요? 저 사실 비밀 연애를 하시는 분들이 많이 왔어요 만약에 비밀 연애 하시면 고성이 아는 지인이 있으면 은 하시는 거 아니에요? 근데 그 이후에 이제 헤어지신 분들도 많았어요. 괜찮은데, 네. 저는 그뭐 숙소부터 어머. 이분이 함께 계실 수 있는 어머, 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 꽉 잡고 있기 때문에. 전영문 씨도 갑자기 연락 안테나 좀 바로 숙소에 도루묵 술 먹으러 가기 위해. 우리가 이렇게 잘 알만한 분들이에요? 아, 그, 이제 저 드라마를 하면서 거의 대부분 주인공, 여자 주인공, 친구 뭐 이런 역할들을 많이 했기 때문에 네. 저한테 그런 얘기를 그렇게 잘들 하세요. 아니 잠깐만 그러면 하재석 씨는 할때 영화를 곱씹어 보면은 후보가 좀 좁혀지겠네요. 근데 워낙 많이 하신 것 같아요. 또 입이 무거우실 것 같아요. 네. 입이 입만... 무거운데 방송에서 얘기를 해요? 방송에서 얘기를 해요 지금. 솔직히 말하면 조금 들어가면 하재석 씨가 몇분 얘기할 것 같거든요. 진짜 많은 거예요. 왜냐면 하재석 씨를 위해서. 네. 고성이 며칠하다 비밀 데이트를 위해서. 근데 데이트를 데이트 플래너시래요. 1박 2일이면 1박 2일 일정. 2박 3일 일정. 일단 그러면 저희가 하재석 씨 갑자기 이제 전화를 해서 한 친한 지인이 여자친구가 있는데 1박 2일로 좀 어떻게 좀 재밌게 좀 이렇게 지낼 수 있을까요? 소문 안 나게 좀 소문 안 나게 좀. 어, 충분히 가능하죠. 어떻게 뭐 숙박부터 뭐 드시러 가셔도 이제 주인분께서 절대 약간 입 무거우신 분들로 쫙 잡고 있기 때문에 또 제가 펜션 주인분들이랑 굉장히 친해서 내가 도착하면 뭐 해야 됩니까? 고성에 도착을 해서 뭐부터 해야 돼요? 고성에 도착하시면 일단은 설악산 같은 데 가시면 대부분 어머님들께서 썬캡이랑 마스크는 기본 필수로 갖고 다니시기 때문에 잘 묻어서 다닐 수 있어요. 일단 지금 하재숙 씨는 비밀 연애 데이트 코스를 잡고 계시죠. 비밀 카를 타셔도 어머님들은 다 기본적으로 햇볕을 다 가리고 다니시고 그럼 그 유명인들도 다 그걸 쓰고 같이 그럼요 그게 그러니까 모른다는 얘기 다 이걸 쓰고 있었지 아 저랑 같이 이제 스쿠버 다이빙 하시면 아 스쿠버 다이빙 다 가리고 다니고 있어요 아 맞네 아 맞네 맞네 아 물속 물속에서 한없이 손잡고 다녀야 도로목들만 알고 있는 거야 도로목들은 도로목 조심해야 돼 도로목들은 다 지들끼리 좀좀다 얘기를 하는 거야 두 분을 위해서 제가 이제 배 떼어드릴게요. 아 언제든. 하고 문어 아저씨만 조심하세요. 찌라시가 노는 거죠. 네. 200년 건너갈 적에. 맞아요. 아 <웃음> 어, 도로목 쪽에서 찌라시가 몇 개가 나오겠는데. 아, 네. 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 어떻게 보면 어, 주변에 행복을 또 전도하고 계시는 네. 또 입장에서. 네. 네. 행복 씨가 행복 그렇잖아요. 전도사님이네요. 네. 굉장히 좋은 행복. 일을 하고 계신 거 아, 아닙니까? 네. 철병의 이미지를 깨는 아. 저 제보가 있네요. 아니 근데 이게 뭐, 뭡니까? 이게. 음? 조정석 씨랑 작품을 할때 네. 키스 신이 없어 아쉬워 아이고 잘한 아, 네. 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 제가 조정석 선배님 예전부터 굉장히 같이 연기하고 싶어 했던 오. 선배님이었는데 이번 오나의 귀신님이라는 작품에서 만났어요 아, 그래요. 제가 귀신인데 보영 언니 몸속에 들어가서 이제 그 조정석 선배님을 만나는 그런 이야기였어요. 어, 그래서 기다릴만 하네. 그러면. 근데 키스 씬이 있어서 어, 그렇지, 그렇지. 음. 이제 보영 언니가 이제 키스 씬을 먼저 찍으시고 보통 그런 거는 겹쳐지는 장면이 있어가지고 음, 능력이 있죠. 네, 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 그래서 맞아요. 저는 뒤에서 이제 박하사탕 먹고 준비하고 있었어요. 아, 박하사탕을 먹어요? 그런 거할 때는? 계피 그런 거보다 네, 아, 아무래도 네. 네, 조금 달콤한 거 젤리가 저 같은 경우에는 젤리 같은 거 먹을 때도 있고 사탕이나 네, 이런 거 먹고. 준비를 하고 있었는데 저희 오나이 기신님 감독님이 또 굉장히 아, 많이 안 찍으시는 걸로 유명하세요. 투샷을 아 <웃음> 끝내버리고 뭐 아, 그런 감독님인데 이제 아 이제 내가 들어가겠구나 이거 몸을 풀고 아, 이렇게 있었는데 여기 <웃음> 있어요. <웃음> 어, 입을 풀고 있었는데 감독님 너는 안 찍어도 돼. 그리고 컷하고 다음 씬으로 넘어가셔요. 아 아쉬웠던 기억. 아 이거 준비를 준비를 하고 있던 짱 이쪽에서는 좀 약간 좀 아쉬웠던 거. 그러니까요. 김성 씨한테 행복하세요. 그럼 키스하세요, 여러분. 안녕하세요. 잠시만요. 아, 잠시만요. 이분 좀 치워주세요. 어, 너무 힘들어요. 
혹시 국방부 소개시지 마. <웃음> 아, 아니 근데 강한우 씨께 여쭤볼 수 있는 게 키스 씬 찍을 때뭐 이렇게 바카사탕 같은 거 어떻습니까? 이게 좀뭐 또 각자가 또 가글이라도 뭐 이게 상대방한테 예의니까요. 그래서 아. 그게 그러니까 그래도 좋은 향기는 안 나더라도 냄새가 나면 안 되니까. 아, 네. 네. 저는 개인적으로 근데 사탕보다는 껌을. 껌. 아, 네. 어, 껌. 껌. 네. 껌 좀, 그냥 그, 피바이오. 향이 맛있는 어. 껌들 있잖아요. 자일리. 어. 그거 말고. 네. 어. 뭐? 그 어떤 게 나요? 풍성껌. 풍성껌. 아니, 그걸 말을 해도 되나? 와, 풍성껌 있어. 풍성껌 있어. 그 사과맛 있고 막 그런 거 아니에요? 어, 그, 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 너무 사과맛이 이상하지 않나? 고등학교 때부터 이제 그 저희 그 동네 동네라고 는 학교에서 유명 유행했던 말인데 어. 이제 고등학교 때문에 이제 거의 첫 키스를 할 시즌이잖아요. 시즌. 그러니까 인생의 첫 키스를 만나게 될그 확률이 시기잖아요. 확률이 좀 높은 시기잖아요. 그래서 애들끼리 그 풍성껌 사과 맛을 씻다가 첫 키스를 하면은 되게 향이 이루어진다. 향이 좋아, 향기가 아, 좋다. 기억에 남는다. 아, 첫 키스 할때 그렇게 기억에 남는다. 아, 친구들 사이에서 그런 좀그 티바니 티처럼 이제 조금 <웃음> 그쵸? 어. 그 이후로 조금 만약에 그런 식으로 그러니까 고교 시절 하면은... 이후로 계속 풍성껌 사과 맛을 많이 하는데 사과 맛을 많이 하는데 근데 그게... 궁금, 저는 궁금한 게 하나 있는데 네, 그런, 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 그런 걸막 준비하잖아요. 어. 그러면 이제 키스진 딱 들어가요. 그럼 키스를 탁한 순간 어? 어, 이 여성분은 껌이 아니고 바카사탕이네. 이런 걸 느끼면서 하는. 느끼지, 당연히. 느껴져요? 뭐 먹어? 그러니까, 근데 보통 여성분들께서도 다 이제 그 아, 개인적인 뭐 어떤 사탕이라든지 뭐, 그런 게... 뭐 어떤 방법들을 써, 쓰셔서 되게 아. 그냥 되게 향기 좋아요. 혹시 뭐 놀랐던 적 없나요? 누룽지 사탕 같은 거. 알고 싶어. 어머니야, 어머니. 어머니 없이 누룽지 사탕. 얼굴이, 얼굴이, 얼굴이 누룽지 사탕. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
대사까지 들어. 아니 이거 이제 답은 정해져 있었네요. 그러니까요. 아, 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 정해져 있었어. 의외성이 좀 있을 줄 알았어. 이미 답정 나. 다른데 또 몰라. 뭐, 너도 다른 수 있어. 이렇게 하는 게 있어. 잠깐만. 이렇게 하는 게 있어. 맞아 이렇게. 어 그럼 이렇게 진짜 올수 있어. 맞네. 몰라 몰라 몰라. 몰라. 네, 저 그냥 제 자유대사라. 그러세요. 그러세요. 예, 그러세요. 자유대사. 자유대사. 근데 제가 오늘 그 처음 이렇게 실제로 뵀는데 어 되게 그제 스타일인 것 같아요. 크로로로. 되게 자연스럽다. 아, 이거 대사 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 이거 대사. 되게 자연스럽다. 아, 뭐야 대사하는데 왜 이러고 있어? 소주 씨 대사예요. 뭐 정해져 있네. 있죠. 어떤 거예요? 방송전 방송. 어 이거 이것도 내 거고, 이것도 내 거고, 이것도 내 거고, 너도 내 거야. <웃음> 뭐라고 얘기하고 싶어, 재석기 씨? 갠소, 갠소. 아, 그래. 아, 진짜. 그럼 이 분위기를 네. 이렇게 이어가서 두 분이 요즘에 한참 또잘 나왔던 도깨비의 아, 좋다. 대사를. 근데 내가 어? 힌트 줬잖아. 네. 아. 여기가 진짜 캐나다고 아저씨 능력이 이 정도면 진짜 결심했어요. 난 암만 생각해도 아저씨가 도깨비 맞는 것 같거든요. 사랑해요. 레디. 자, 자 갑니다. 큐 액션. 아 진짜 조연하다. 여기가 해피투게더고 음? 아저씨 능력이 이 정도면 저 결심했어요. 뭐를 뭐를? 저밥 먹었어요. 그러니까 뭘? 시집 갈 거예요, 강한우 씨야. 사랑해. 오. 네. 이거 진짜 연기예요 이게? 진심이에요. 조세호 씨하고 엄연경 씨가 일단 하는 거. 아, 뭐지, 뭐지, 이거. 어울린다, 어울린다. 왜냐면 지금 저 상당히 저쪽 엄연경 씨가. 저쪽 도깨비가 아니고 도깨비 박면이 아니에요. 우리 저 도깨비, 도깨비. 도깨비예요? 도깨비랑 도깨비 씨. 지금 우리 엄영경 씨가 좀 연기가 좋아요. 좋아, 아, 너무 좋아요. 아, 아, 굉장히 좋아요. 지금 피고에는 지금 명령기입니다, 지금. 아, 날 위할 거면 남친이나 내놔요. 알바, 이모, 내 남친. 무슨 수호신이 이래? 안 이럴 것 같아요, 남친. 여기 있잖아, 내 남친. 어디야, 어디, 어디, 어디 있어. 여기 있잖아. 근데 저기 조선시 앞에 어, 여기 있어. 여기 있어. 어, 여기 있어. 